Hi friends. Welcome to Sindhu's Cookhouse. இன்னைக்கு நம்ம சூஜி நகட்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்க கிட்ட இன்னைக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெறும் ரவாவும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இது கிட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கிற ஒரு ஸ்நாக்ஸா இருக்கும் அதனால ரொம்ப சிம்பிளா செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் முதல்ல அதுக்கு தேவையான ஐட்டம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரவா ஒரு கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மூணு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அண்ட் அது கூட தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ஜீரகம் ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அண்ட் அது கூட மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பெப்பர் பவுடர் அண்ட் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு தெரியலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சேப்பு மிளகாயை ஒரு ரெண்டு மிளகாய் எடுத்து நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடராக அடித்து வச்சுருக்கேன் அதுதான் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தேவையான அளவு உப்பு ஒரே ஒரு வெங்காயம் தூளாக அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல சூஜி வச்சு நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி தயார் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் வாங்க தேவையான இது த போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு பொரியிட்டோம் அது கூடவே ஜீரகம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிட்டு ஜீரகமும் கடுகும் நல்லா வெடிச்சு பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடுகு ஜீரகமும் வெடிச்சிருச்சு அது கூட ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வெங்காயத்தை முதல்ல லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் அண்ட் ரவாவுக்கு சேர்த்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு தண்ணி இந்த மாதிரி லைட்டாக கொதி வர டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உப்பு பெப்பர் அண்ட் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியில் அந்த உப்பு அந்த இது எல்லாம் கரைஞ்ச இது மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கேஸை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு ரவாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க கெட்டி ஆகாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரவா போட்டு எண்ணெய் சட்டியில் கிண்டணும் இல்லையா அது ஒரு உப்புமா ஸ்டேஜ் கிட்ட வந்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் எடுத்து கொட்டி ஆர வச்சுருக்கேன் ஓரளவுக்கு சூடு இருக்கணும் ரொம்ப ஆர வேண்டாம் லைக் கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ அது கூட நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருந்தோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு அந்த மூணு உருளைக்கிழங்கையும் துருவி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கிரேட் பண்ண உருளைக்கிழங்க இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இப்போ பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்தாச்சு ஸோ பிசைஞ்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை உருட்ட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க கையில் நல்லா ரெண்டு கையிலையும் எண்ணெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன இது மாதிரி இது நீங்கள் கட்லட் ஷேப்லேயும் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இப்படி பால் மாதிரி உருட்டிட்டு ஜஸ்ட்டு ரெண்டு கைக்கு நடுவில் வச்சு இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து நீங்கள் அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கட்லெட் மாதிரி கூட பண்ண
அப்படி இல்லைன்னா கிட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பால் மாதிரி சைஸ் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா அழுத்தி பெசஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிங்கர் ஷேப்பில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மாவியும் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கட்லெட்டும் கொஞ்சம் ஃபிங்கர்ஸும் உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் டடா ரவாவும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு கிறிஸ்பியான ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஜஸ்ட்டு உருட்டி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஜஸ்ட்டு ஆயிலில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் தொட்டுக்க டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என் கமெண்ட் செக்ஷனில் ட்ராப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் டு மை வீடியோஸ் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டில் தென் டேக் கேர் பாய்